দর্শক শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আহমেদ রেজা ই কমার্সের নামে প্রতারণার দায় প্রাথমিকভাবে অনুমোদনকারী সংস্থাগুলোর তাই ই ভ্যালির অর্থ আত্মসাতের দায় এড়াতে পারে না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলো এমন মন্তব্য করেছেন খুদ অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল বুধবার দুপুরে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে কথা বলেন অর্থমন্ত্রী বলেন জনগণের টাকা লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায় আছে সরকারের অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী কমিটির বৈঠকে তেরোটি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন করে সম্পদ খতিয়ে দেখে গ্রাহকদের টাকা কিভাবে ফিরিয়ে দেয়া যায় সে বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সী গ্রেফতারকৃতদের কোনো প্রক্রিয়ায় বের করে এনে সম্পদ বন্টন করা যাবে তা নিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা করা হবে বুধবার বিকেলে সচিবালয়ে ই কমার্স ব্যবসায় নানামুখী সমস্যা নিয়ে বৈঠক শেষে তিনি জানান ই ভ্যালির সিইও রাসেলের সাথে কথা বলার প্রক্রিয়া খোঁজা হচ্ছে ই ভ্যালি কি পরিমাণ সম্পদ আছে তা আগে জানালেও বেনামে কোনো সম্পদ আছে কি না তাও জানতে চাওয়া হবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইনমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রী অংশ নেন আমরা যেটা রাসেল সম্পর্কে বলেছি বা এই বলেছি যে তাদের সাথে কথা বলা দরকার তারা একটা প্রোগ্রাম তাদের কাছে আদৌ সম্পদ আছে কিনা সেটা একটা কংক্রিট কিছু দিলে এবং কোনো বিজনেস না থাকলে আমরা সেটা দেখতে পারি সেটা লজিক্যাল কিনা আসলেই কিছু আছে কি ইভ্যালির গ্রাহকদের পাওনা পরিশোধ করে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধের প্রক্রিয়া কেন শুরু করা হবে না তা জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট এ মর্মে রুল জারি করে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে এর সম্পত্তি বিক্রিতে এদিকে ই কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতারণা অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশনা চেয়েও রিট করা হয়েছে উচ্চ আদালতে রিটে প্রতিষ্ঠানগুলোয় মোট কত টাকা লেনদেন হয়েছে গ্রাহকরা কত টাকা দিয়েছে তা চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে একটা এন্ট্রি মডার দেয় যে যাতে করে ই ভ্যালি তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি অথবা অন্য কোনোভাবে ট্রান্সফার না করতে পারে কোনো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কাকে প্রতারিত করছে কিনা ভোক্তাদেরকে যদি করে উনি সাথে সাথে এগুলো বন্ধ করে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং তাদের যেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা সেই টাকাগুলি কিভাবে ফেরত দেওয়া যায় এই বিষয়টি নিয়ে আমরা একটি রিট পিটিশন ফাইল করেছি বন্ধ হওয়া নগদের আঠারো হাজার অ্যাকাউন্ট পুনরায় চালু করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ তবে ত্রুটিপূর্ণ ও প্রতারণার সাথে সম্পৃক্ত আটটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ তথ্য জানিয়েছেন সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর এম এসুক বুধবার সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন কিছুদিন আগে সিরাজগঞ্জ শপ ও আলাদিনের প্রদীপ নামে দুটি ই কমার্স প্রতিষ্ঠান নগদের মাধ্যম মাধ্যমে অস্বাভাবিক লেনদেন করে পরে কিছু অ্যাকাউন্ট সাময়িক বন্ধ রাখা হয় এদিকে প্রতারণার সাথে যুক্ত সিরাজগঞ্জ শপের সিইও জুয়েল রানা ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায় নগদ যারা নির্দোষ ছিল সেই আঠারো হাজার মানুষের সকলের অ্যাকাউন্ট আসলে আমরা খুলে দিয়েছি এখন অ্যাকাউন্ট খোলার পর থেকে গ্রাহকরা পুরোপুরি স্বাভাবিক লেনদেন করতে পারবে এবং তার অ্যাকাউন্টে যে অর্থটি ছিল এখন সম্পূর্ণভাবে সেই অর্থটি রয়েছে এবং তারা নর্মালভাবে লেনদেন করতে পারবে এক্সেপ্ট সেই আটটি অ্যাকাউন্ট যে আটটি অ্যাকাউন্ট আসলে এই এই পরিকল্পনাটি করছিল দু হাজার বাইশ সালের আগস্টের মধ্যে বাংলাদেশের আশি শতাংশ মানুষকে করোনার টিকার আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আহ্বানে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন হোয়াইট হাউস গ্লোবাল কোভিড নাইন্টিন সামিট এন্ডিং দ্য প্যান্ডেমিক অ্যান্ড বিল্ডিং ব্যাক পেটার শীর্ষক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাড়ে তিন কোটি ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে সামনে প্রতি মাসে দুই কোটি ডোজ করে টিকা দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের ভ্যাকসিনকে সার্বজনীন করতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টিকা উৎপাদনের অনুমতি দেয়া জরুরি বলে মত দেন শেখ হাসিনা বৈঠকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আরও পঞ্চাশ কোটি ডোজ টিকা দেয়ার অঙ্গীকার করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন we have administered more than 35.4 million shots of vaccine 
we are planning to vaccinate 20 million people per month until 80% of our population is vaccinated by August 2022. ICT Dubai Juggo Chalani, Krishi Prokriya Karun, Blue Economy Shoho, Bangladesh Protis Shutishil, Khad Gulote, Markin Binio Gera, Aovan Jani, and Sen Prothan Monti Sheikh Hasina. U.S. Bangladesh Business Council Pradhan Mantri Sheikh Hasina Shambane Bangladesh Forward the Frontier for Growth Shirshok Virtual Goldtobil Boitok Aijan Kare. Shikhan Aijan the Virtual Boitok Edi Pakhik Bani Jo Noi Shro Koti Dollar Unnito Karar Taki Dhan Tini. Gacharao Jukhtu Aastri Bajar E Pondre Shulko Mukto Probesh Ebon Unnan No Khetre Agradhi Karer Maddhomi Dui Desher Bani Chik Shampar Kuaro Jor Darer Aashabado Bakto Karen Tini. Bangladesh is ready to offer from its 100 special economic zones, one exclusively for American companies and also invites U.S. investment in its 28 high-tech parts. দিকে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতে নারী নেত্রীদের একটি নেটওয়ার্ক গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির আহ্বানে বসে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সেখানে শেখ হাসিনা জানিয়েছেন নারী নেত্রীদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যা শুধু একক বৈঠকের জন্য নেতাদের একত্রিতই করবে না বরং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতে হবে চালিকা শক্তি বৈঠকে বিশ্ব নেতাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখেন শেখ হাসিনা যার মধ্যে অন্যতম ত্রিনপুর থেকে নেতৃত্ব করে তুলতে কাজ করবে লিঙ্গ সমতা বিষয়ক উপদেষ্টা বোর্ড দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল নারী নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলোকে পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা করা যাতে জাতিসংঘকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেষ প্রস্তাবে সমতা নিশ্চিতে বিশ্ব নেতাদের একটি সম্মেলন ঢাকার আহ্বান জানান তিনি জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে কর্মপন্থা ঠিক করতে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মতামত জেনেছে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব বুধবার বিকেলে চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সাংগঠনিক বিভাগ চট্টগ্রাম সিলেট রংপুর কুমিল্লা ও ময়মনসিংহের নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন নেতারা মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন স্থায়ী কমিটির কয়েকজন সদস্য অংশ নেন এতে সভা শেষে বিএনপি महासचिव জানিয়েছেন আগামী সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও আন্দোলন ইস্যুতে মতামত তুলে ধরেছেন তৃণমূল নেতারা বৃহস্পতিবার নির্বাহী কমিটি ও জেলা নেতাদের মতামত নেওয়া হবে দেশে একটা ভয়াবহ ত্রাসের একটা কর্তৃত্ববাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করে এর হাত থেকে জনগণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মানুষের অধিকারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমাদের এই কেন্দ্রীয় কমিটির আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি আমাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতামত নিচ্ছি বর্তমান সরকারের পতনের জন্য বিরোধী দলগুলোকে ঐক্যমতে আসতে হবে আন্দোলনের মাধ্যমেই শুধু এই সরকারের পতন সম্ভব সুষ্ঠু পরিবেশ ছাড়া আর নির্বাচনে অংশগ্রহণ নয় এমন বক্তব্য দিয়েছেন বিশ্ব বিশ দলভুক্ত ও বাইরে থাকা দলগুলোর নেতারা তবে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন খালেদা জিয়াকে সামনে প্রয়োজন আছে আগামী দিনে বেগম খালেদা জিয়াকে স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে স্বাধীনতার পদক দেওয়া হয় এবং ওনার দুটি নাবালক সন্তান যেহেতু ক্যান্টনমেন্টে বন্দী ছিলেন তারাও মুক্তিযুদ্ধের দাবিদার এই সরকার যখন বিপাকে পড়েছে দুর্বলতার মধ্যে পড়েছে এমন জায়গায় ধরেন যেন সরকার লড়াচড়া করতে না পারে আমাদের খালেদ জিয়াকে আমাদের সামনে দরকার তো তার মুক্তির জন্য তাকে যদি তারা যদি স্থগিত করে থাকেন তারা যদি সত্যি স্থগিত করে থাকেন তাকে নিয়ে চলেন আমরা যাই তন্ত্রী মাত্রা যাই আর যাই মাকে নিয়ে আসেন নেতিবাচক রাজনৈতিক মানসিকতার কারণে বিএনপি নিজেদের ভালো থাকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন বিএনপি মহাসচিব কাল্পনিক অভিযোগ করে বলেছেন দেশের মানুষ ভালো নেই আসলে করোনার অভিঘাত মোকাবেলা করে দেশের মানুষ ভালো আছে বলেই বিএনপি নেতাদের কষ্ট হচ্ছে ক্ষমতার মোহে অন্ধ মিথ্যাচার আর বিষাদগার করছে বিএনপি প্রকৃতপক্ষে দেশের মানুষ ভালো আছে ভালো নেই বরং বিএনপি নেতারা তারা তাদের ব্যর্থতার জন্য আন্দোলন নির্বাচনে উপর্যুপুরি ব্যর্থতার জন্য 
তাদের মধ্যে আজকে চরম হতাশা বিএনপি কে জামাত জঙ্গিদের ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষি মন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে বিএনপি কে যুক্তি নির্ভর দল হতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বুধবার সকালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ড্রিম অফ বঙ্গবন্ধু শিরোনামে সেমিনারে এই মন্তব্য করেন দুই মন্ত্রী ভবিষ্যতের কৃষিতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা নিয়ে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের কথা জানান মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সম রেজাউল করিম সবাইকে আমরা চাকরি দিতে পারবো না বয়স নেই এত চাকরিও ফাঁকা নেই তারা কিন্তু এখন উদ্যোক্তা হতেছে মাছ চাষ করে হাঁস মুরগি চাষ করে গবাদি পশুর চাষ করে জামাত জঙ্গি সন্ত্রাসী তালেবান এদেরকে সাথে রেখে বিএনপি এদেশে আর কোনোদিনই বাংলাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না রাজনৈতিক খেলা গণতান্ত্রিক খেলা অবশ্যই চলার জন্য আমাদের একটি শক্তিশালী এবং যুক্তিবাদী যুক্তিশীল বিরোধী দল দরকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় ইউনিয়ন ও পৌরসভা নির্বাচন ব্যবস্থাকে ব্লান করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার বুধবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনের ব্রিফিংয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন বলেন বহু দলীয় গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনে বহু দলের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন ভোটারদের নির্বাচন বিমুখতা গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত বলেও জানান তিনি রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয় বলেও জানান নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার নির্বাচন যেহেতু অনেকের মধ্যে বাছাই সেহেতু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসীন হওয়াকে নির্বাচিত বলা যায় কি প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনের কারণ বিশ্লেষণ করে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ অনিবার্য জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের উদ্বোধনীতে ঘুরে ফিরেই উঠে এসেছে আফগানিস্তান প্রসঙ্গ সম্প্রতি দেশটিতে সেনা অভিযানের সমাপ্তি টানা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরাসরি বলেছেন এবার অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নজর দিতে পারবে তার দেশ আফগানিস্তানে বিশ বছরের যুদ্ধের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কঠোর কূটনীতির নতুন যুগে প্রবেশ করল প্রয়োজনে চাপ প্রয়োগ করা হবে তবে সামরিক শক্তি ব্যবহার হবে সবশেষ পন্থা কারণ আর স্নায়ুযুদ্ধ চাই না যত বিরোধী থাকুক শান্তিপূর্ণ সমাধানে যে কোনো দেশের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত আমরা বিশ্ব নেতারা তালেবান বিরোধী মনোভাব পোষণ করলে এর পরিণাম ভোগ করবে সাধারণ আফগানরা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে মন্তব্য করেন কাতারের আমির শেখ তামিম তিনি বলেন তালেবানের সাথে সরাসরি আলোচনায় বসা উচিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এতে তাদের সরকার পরিচালনার পরিকল্পনা কাঠামো এবং পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে এতে দোহা মধ্যস্থতা করতে পারে বলেও জানান শেখ তামিম তালেবান সরকারকে বয়কট করলে কেবল দূরত্ব বাড়বে উল্লেখ করে তিনি বলেন এর পরিণাম ভোগ করতে হবে সাধারণ আফগানদের সাধারণ আফগানদের নিরাপত্তা মানবাধিকার রক্ষা রাজনৈতিক সমাধান এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের বিষয়ে সবসময় কাজ করবে কাতার একই সাথে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও আহ্বান জানাব আফগানিস্তানের এই ক্রান্তি লগ্নে পাশে দাঁড়ান দিন মানবিক সহায়তা আর তালেবানের সাথেও আলোচনায় বসুন কারণ বয়কটের মাধ্যমে শুধু মেরুকরণ বাড়ে কোনো ইতিবাচক সমাধান আসে না গৃহযুদ্ধ সহিংসতা থেকে পালানো নতুন অভিবাসন প্রার্থীদের ঢল মোকাবেলা করতে পারবে না তুরস্ক জাতিসংঘের অধিবেশনে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েব এর দোকান বলেছেন সিরিয়া গৃহযুদ্ধ চলাকালে সে দেশের লাখ লাখ মানুষকে মানবিকতার খাতিরে আশ্রয় দিয়েছে তুরস্ক এমনকি ইউরোপমুখী অভিবাসন প্রার্থীদের কেন্দ্রস্থল এখন দেশটি এই সময় আফগানিস্তানে নতুনভাবে সংকট সৃষ্টি হওয়ায় মানব ঢল ছুটছে প্রতিবেশী দেশে এত মানুষের ধারণ ক্ষমতা নেই দেশটির এমনটা জানিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন প্রেসিডেন্টের দোকান তার দাবি এবার বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর উচিত শরণার্থীদের দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া অবশ্য আফগানিস্তানের সংকটময় মুহূর্তে সহযোগিতা দিতে ভুলবে না আঙ্কারা এই ইঙ্গিত দেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট দু সালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বাড়তে থাকা শরণার্থীদের চাপ অর্থমন্দা এবং মহামারী মোকাবেলাকে কেন্দ্র করে কিছুটা কুণ্ঠাসা এর দোকান সরকার আফগানিস্তান থেকে জনস্রোত ঢুকছে তুরস্কে কিন্তু মানবিকতার খাতিরে লাখো সিরিয়ার দায়িত্ব নেওয়া তুর্কিদের পক্ষে নতুন অভিবাসন ঢল মোকাবেলার ধৈর্য বা সক্ষমতা কোনোটাই নেই 
এবার দায় দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া উচিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তবে আফগানিস্তানের ব্যাপারে বজায় থাকবে তুরস্কের ভ্রাতৃত্ব ষোলো যাত্রা শুরুর ছয় ঘন্টা আগে হজরত শাহজাহান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পিসিআর টেস্ট করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাঠানো হয়েছে ছেচল্লিশ যাত্রীকে সন্ধ্যা ছাড়ে ছয় সাতটার দিকে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে তারা ঢাকা ছাড়েন শাহজালাল বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন তৌহিদুল আহসান জানিয়েছেন বিমানবন্দরের টার্মিনালের দোতলায় স্বাস্থ্য বিভাগের সামনে ছেচল্লিশ যাত্রীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে নমুনা সংগ্রহের পর পার্কিং জোনের মোবাইল পরীক্ষাগারে এসব নমুনা পরীক্ষা করা হয় শাহজালাল বিমানবন্দরের ছয়টি প্রতিষ্ঠানের মোট বারোটি আর টি পিসিআর ল্যাব বসানো হচ্ছে করোনায় দেশে আরো ছত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মোট মৃত্যু সাতাশ হাজার তিনশো তেরো জনের নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে এক হাজার তিনশো সাতষট্টি জনের পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের হার চার দশমিক সাত নয় শতাংশ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আঠাশ হাজার সাতশো ছত্রিশটি এ পর্যন্ত শনাক্ত পনেরো লাখ সাতচল্লিশ হাজার একশো ছিয়াত্তর জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার চারশো সাতাশ জন মোট সুস্থ পনেরো লাখ ছয় হাজার একশো ছত্রিশ জন মানুষ মৃত ছত্রিশ জনের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা সতেরো জন এবং নারী উনিশ জন বিভাগ ভিত্তিক প্রাণহানির হিসেবে ঢাকায় সর্বোচ্চ আঠেরো জন মারা গেছেন এছাড়া চট্টগ্রামে দশ রাজশাহীতে দুই খুলনায় দুই সিলেটে দুই রংপুরে এক ও ময়মনসিংহে একজন মারা গেছেন গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার ফের ফেরাধারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এতে ওই শ্রেণীতে পাঠদান চোদ্দ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে নজরদারিতে রাখা হয়েছে স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্য ক্লাসে পাঠদান স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়েছেন বারো সেপ্টেম্বর ক্লাসে যোগদানের পর করোনা উপসর্গ দেখা দেয় ওই শিশুটির সতেরো সেপ্টেম্বর নমুনা পরীক্ষায় মা সহ করোনা পজিটিভ আসে তার যে স্টুডেন্টটা আক্রান্ত হয়েছে হ্যাঁ সেখানে আমরা নিজেরা গিয়েছি এবং তাদেরকে যেভাবে পরিচালিত হলে দ্রুত সুস্থ হতে পারে সেই নির্দেশনা আমরা দিয়ে এসেছি আমাদের ক্লোজ মনিটরিংয়ে রয়েছে আশা করি ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে আর মানে আর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বা স্প্রেড আউট হওয়ার যে সম্ভাবনা ইনশাল্লাহ নাই কোভ্যাক্সের আওতায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও উননব্বই লাখ ডোজ টিকা পাচ্ছে বাংলাদেশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ফেসবুক স্টার আসে তিনি উল্লেখ করেন এ বছরের শেষ নাগাদ দেশে আসবে এসব টিকা ফাইজারের একাত্তর লাখ এবং মডার্নার আঠারো লাখ ডোজ টিকা পাবে বাংলাদেশ এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও টিকা আনার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে ধন্যবাদ জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বাধ্যতামূলকভাবে করোনা টিকার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায় বুধবার মেলবোর্নে পুলিশের সাথে সহিংসতায় জড়ায় বিক্ষোভকারীরা সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান নেয় আন্দোলনকারীরা ছোট ছোট মিছিল নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন সড়কে কোভিড স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে কড়াকড়ির বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় তারা আগে থেকেই মোতায়েন করা হয় নিরাপত্তা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন ছিল বিপুল সংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ এক পর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে চাইলে প্রতিবাদ জানান তারা কোথাও কোথাও সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে এদিন বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ দেশটির বিভিন্ন খাতে কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে করোনা টিকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যার জেরে গত কয়েকদিন ধরেই চলছে প্রতিবাদ কর্মসূচি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ডেঙ্গু পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এই সিটিতে ডেঙ্গুর পরিস্থিতি আর অবনতি হবার কোনো সুযোগ নেই বলে ঘোষণা দিয়েছেন দক্ষিণের মেয়র ফজলেনুর তাপস বুধবার সকালে রাজধানীর নিউ মার্কেট এলাকায় অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র উদ্বোধনের পর এসব কথা জানিয়েছেন দক্ষিণের মেয়র বলেছেন ইতিমধ্যেই দক্ষিণ সিটির পঁচাত্তরটি ওয়ার্ডের মাঝে উনিশটি ওয়ার্ডে বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র স্থাপন হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এখন গত পাঁচ দিনে আঠারো ভাগের নিচে চলে এসেছে যে প্রাথমিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তার থেকে আর সর্বমোট সামগ্রিক তিরিশ ভাগের নিচে এবছর এখন পর্যন্ত ছিল এখন আর এটা নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে সুতরাং ঊর্ধ্বমুখী যাওয়ার আর সুযোগ নেই 
যে সব প্রকল্প মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে তা চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সকালে রাজধানীর একটি পাঁচ তারা হোটেলে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের যত্ন প্রকল্পের শিক্ষা অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন মন্ত্রী বলেন কার্যকর প্রকল্পের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থার সহায়তা অব্যাহত থাকা উচিত না হলে সরকারই এসব প্রকল্পে অর্থায়ন করবে আমাদের এখানে প্রকল্প একটা না হয় প্রকল্প শেষ হয়ে যায় প্রকল্প থেকে আমি শিক্ষা গ্রহণ করলাম কি এই প্রকল্প কী জন্য শেষ হলো আমি প্রশ্ন করলাম শেষ হয়ে গেছে ডাবল এম পার্টনাররা দে আর নট মোর উই গেট টু ফাইন্যান্স ওকে ফাইন তো তারা ফাইন্যান্স করবে না ইফ ইট ইজ দ্যাট মাস্ট বেনিফিশিয়ারি ফর দ্য ন্যাশন ইট ইজ বেনিফিটেড ফর দ্য সোসাইটি মায়ের সামনে পড়ছে বসত ঘর একটি ঘরে নিজ সন্তান অন্য ঘরে নাতি নাতিকে বের করে আনা গেলেও সন্তানকে উদ্ধার করা যায়নি কুমিল্লার বুড়িচঙে বসত ঘরে অগ্নিকাণ্ডে পড়ে মারা যায় শেকলবন্দী কলেজ ছাত্র মোহাম্মদ আলাউদ্দিন কিছুটা মানসিক সমস্যা থাকায় শেকলবন্দী করা হয়েছিল বলে জানায় পরিবার এমন তাজা প্রাণের মৃত্যুতে শোকের ছায়া এখন এলাকায় বিদ্যুতের মিটার থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফির জবানবন্দি ভিডিও করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার মামলায় সোনাগাজী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম হোসেনের জামিন আবেদন কার্যতালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি হাবিবুল গনি ও বিচারপতি রিয়াজ উদ্দিন খানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন এর আগে গত তিন ফেব্রুয়ারি জামিন আবেদনের শুনানি মুলতবি করেছিলেন হাইকোর্ট ফেনীতে স্বর্ণ ডাকাতির মামলায় এসআই ফিরোজ আলমকে গ্রেফতার করেছে পিবিআই আদালতে তোলার পর তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার রাতে নোয়াখালী থেকে গ্রেফতার করা হয় ফিরোজকে পিবিআই পরিদর্শক শাহ আলম জানিয়েছেন গেল আট আগস্ট ফতেপুর এলাকায় ডিবি পুলিশের বিরুদ্ধে বিশটি স্বর্ণের বার লুটের অভিযোগ করেন গোপালকান্তি দাস নামে চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ী এ ঘটনায় ফেনী মডেল থানায় মামলা করেন তিনি গ্রেফতার হয়ে সাবেক ডিস ডিবির ওসি সাইফুল ইসলাম সহ তিন উপপরিদর্শক ও দুই সহকারী উপপরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলামের বাসভবন থেকে লুট করা পনেরোটি বারো উদ্ধার করেছিল পুলিশ হিন্দি ক্রাইম সিরিয়াল দেখে কৌশল রপ্ত করে এটিএম বুথ ভেঙে টাকা লুট গল্পের মতো মনে হল সত্যিই ঘটেছে এই ঘটনা সিলেটের উসমানী নগরে সিকিউরিটিকে জিম্মি করে এটিএম মেশিন ভেঙে টাকা লুটের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতারের পর পুলিশের কাছে এসব স্বীকার করেছে আসামিরা আসামিদের কাছ থেকে দশ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ বলছে আসামি বাকি একজনকে ধরতেও বাকি টাকা উদ্ধার করতে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে স্বামী মাহমেদ সেইটা পরিকল্পনা করে এবং সে পরিকল্পনা করে সে আবার এই বিষয়ে অনেক দক্ষ জ্ঞান প্রযুক্তি সে দক্ষ তারা সিসিটিভিটা প্রথম স্প্রে করে কালো রঙে স্প্রে দিয়ে এটা ডেকে দেয় অর্থাৎ যাতে তাদেরকে শনাক্ত করা না যায় এটা পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও খুব অবাক হয়েছে আমরাও অবাক হয়েছি এটা আমাদের জন্য একটা আই ওপেনিং হয়েছে পরবর্তীতে আরও কীভাবে আরও মডার্ন টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করে জিনিসগুলোকে এনশিওর করা যায় আমরা এই ব্যাপারগুলো আমরা দেখব সড়কে মুখোমুখি পরিবহন শ্রমিক আর পুলিশ অভিযোগ পরস্পরের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম থানায় হয়রানি ও চাঁদাবাজির অভিযোগে সবচেয়ে বেশি পরিবহন শ্রমিকদের অভিযোগ হয়রানি আর পুলিশ বলছে সবই চলছে আইন মোতাবেক পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের বিষয়ে কথা বলতে গেলে পাওয়া যায়নি জেলা ট্রাফিক কর্মকর্তাকে তারপরে তো কোনো ইয়া পাইল না তখন মামলা দেওয়ার হইলে মামলা দেখ মামলা তো দিচ্ছে না কাগজপাতি নেই স্যার আমার গায়ে কটার মরে মামলা গেছে আমি সিলে পাতিছি এরপর মনে করুন আমার গায়ে মনে করেন এক ঘন্টা ধরে আটকায় রাখছে মানুষ তো প্রশাসনের কাছে জিম্বি হয়ে গেছে একদম জিম্বি হয়ে গেছে গাড়ি ঠেকালে হয়রানি হয়ে যাবে কারণ আমি সিগন্যাল দিলেই বলবে যে আমাকে হয়রানি করতেছে কিন্তু আমার তো কাজ হলো গাড়ি সিগন্যাল দেওয়া ওনার কাগজপাতি কোনো কিছু নাই কাগজপাতি গাড়ি আটক হবে গাড়িটা থানায় আটক হবে এটা বলা হয়েছে ফেনী পৌরসভার টিনশেড কলোনি এলাকায় ব্যবসায়ীর আলামিন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় একজনকে আটক করেছে সিআইডি বুধবার সকালে ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মুক্তাধর তিনি বলেন দেশের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান শেষে দিনাজপুর থেকে আসামি ডায়মন্ডকে গ্রেফতার করা হয় পপি মণ্ডল নামে একজনের আত্মহত্যার জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে জানিয়েছেন তিনি ব্যবসায়ী আলামিন পপির সাথে প্রতারণা করলে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে আসামি ডায়মন্ড ব্যবসায়ী আলামিনকে হত্যার সময় তার বড় ভাই বাঁচাতে গেলে সমর্থ হয়েছি 
রাজধানীর রামপুরার একটি ভবন থেকে লামিয়া আক্তার নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ গৃহবধূর স্বামী হৃদয় ফকির পলাতক রয়েছেন বুধবার বিকেলে মরদেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানিয়েছে দাম্পত্য কলহের জেরে চার দিন আগে ঘরের দরজা বন্ধ করে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে লামিয়া আক্তার প্রতিবেশীরা সার শব্দ না পেয়ে পুলিশকে খবর দিয়ে লাশ উদ্ধার করে ছয় মাস আগে রংমিস্ত্রী হৃদয় পরিবারকে নিয়ে ঢাকার রামপুরায় বসবাস শুরু করেন তাদের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলায় কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া পুরাতন বাঁধ এলাকা থেকে মা ও শিশু সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বুধবার নিজ বাড়িতে আকলিমা খাতুন ও তার ছেলে জিমের মরদেহ পাওয়া যায় পুলিশ জানিয়েছে রিক্সা চালক রতন তার পরিবারের দুই সদস্যের মৃত্যুর খবর জানালে বাড়ি থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয় পারিবারিক কলহের জেরে ছেলেকে হত্যার পর আকলিমা খাতুন আত্মহত্যা করতে পারেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ আকলিমা মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন বলে দাবি তার পরিবারের এদিকে পারিবারিক বিরোধের জেরে নাটোরে স্ত্রীকে কুপিয়ে জখমের পর স্বামী বিষপানে আত্মহত্যা করছে পুলিশ জানিয়েছে সদর উপজেলার ঋষি নওগা গ্রামে রাসু বেগম ও হাসান আলী দম্পতির মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই পারিবারিক বিরোধ চলছিল এ নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত বুধবার সকালে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয় এক পর্যায়ে স্বামী হাসান আলী রাসু বেগমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায় এদিকে স্ত্রীকে কুপিয়ে জখমের পর বাড়ির পাশে পাটের জমিতে গিয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করে হাসান আলী নাটোরের গুরুদাসপুরে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আব্দুর রৌফের বিরুদ্ধে কৃষকের বাড়িঘর ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে উপজেলার মাসিন্দা ইউনিয়নের দড়ি হাসমারি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে কৃষক শাহাদাত হোসেন জানান ভোরে বাড়িঘরে হামলা চালায় ইউপি সদস্য রৌফ সহ দশ থেকে বারো জন বাধা দিতে গেলে তার বৃদ্ধ বাবাকেও ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দেয় তারা জানান পত্রিক সূত্রে পাওয়া জমিটি ইউপি সদস্যের বড় ভাই আব্দুল কুদ্দুসের দখলে ছিল বছর খানেক আগেই সালিশ বৈঠকে দখলের জমি ফেরত পান তিনি সেখানে বৃদ্ধ বাবা মাকে ঘরে ঘর তুলে দিয়েছিলেন কৃষক পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় নৌ পুলিশের মারধরে সুজন হালদার নামের এক জেলের মৃত্যুর ঘটনায় পায়রা বন্দর নৌ পুলিশের চার সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে পরে তাদের নৌ পুলিশের বরিশাল অঞ্চল অফিসে সংযুক্ত করা হয়েছে প্রত্যাহার হওয়া পুলিশ সদস্যরা হলেন এএসআই মামুন কনস্টেবল রিয়াজ সুমন ও সাত্তার এর আগে মঙ্গলবার নিষিদ্ধ জাল আছে সন্দেহ করে একটি ট্রলারকে ধাও করে নৌ পুলিশ সেখানে সুজন নামের এক জেলেকে মারধরের পর হত্যা করা হয়েছে এমন অভিযোগ তুলে ওই চার পুলিশ সদস্যকে অবরুদ্ধ করে রাখে এলাকাবাসী পরে তাদের উদ্ধার করে পুলিশ ও প্রশাসন তবে মারধরের ফলে জেলে সুজনের মৃত্যুর দায় অস্বীকার করেছে পুলিশ বগুড়ার এক বাউল শিল্পীর মাথা ন্যাড়া করার মামলায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বুধবার রাতে ঝুরি জুরি মাছপাড়া থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় বাদী মেহেদির বাউলের অভিযোগ কয়েক বছর ধরে স্থানীয় শিল্পীর সাথে ঘুরে ঘুরে গান শিখছিলেন তিনি এজন্য চুল বড় রাখা ও সবসময় সাদা পোশাক পরতে হতো বিষয়টি নিয়ে গ্রাম মোররা প্রায় তিরস্কার করত তাকে শনিবার রাতে তার ঘরে ঢুকে মারধর করে মাথা ন্যাড়া করে দেয় স্থানীয় মোরল শফিউল মিস বাউল তাহের ফজলু ও তারেক সেনাবাহিনীর সাজোয়া করে অষ্টম কর্নেল কমান্ডান্ট হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল শফি উদ্দিন আহমেদ বুধবার বগুড়ার সেনানিবাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর সমর সম্রাট খ্যাত সাজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ডান্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি অভিষেকে সাজোয়া কোরের জ্যেষ্ঠতম অধিনায়ক ও মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার সেনাপ্রধানকে কর্নেল র্যাঙ্ক ব্যাজ ও কর্নেল কমান্ডেন্টের ক্যাপ পরিয়ে দেন এ সময় সেনাপ্রধান বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের অনন্য নজির রাখা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাজোয়া কোরের কর্নেল কমান্ডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ অত্যন্ত গৌরবের অভিষেক প্যারেডের মাধ্যমে আমাকে কর্নেল কমান্ডার হিসেবে বরণ করে নেয় আমি এই তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে স্মরণ করছি সাজোয়া করে ভূতপূর্ব সকল কর্নেল কমান্ডার ও সেন্টার কমান্ডার সহ সকল প্রাক্তন সদস্যদের খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনীর আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক 
মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার সিদ্ধকচুরি জোনের উদ্যোগে এই সভার আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত হন জোন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেওয়ান মঞ্জুরুল হক তিনি বলেন পাহাড়ের শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার কাজ করছে সেনাবাহিনী সেই সাথে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের পাশাপাশি সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে সভায় অবৈধ কাজ পাচার বন্ধ সহ নানা বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয় বন্দরনগর কর্ণফুলিতে মহড়া চালাল কোস্টগার্ড জলসীমা নিরাপদ রাখার ব্রত নিয়ে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা বাহিনীর সদস্যরা কাজ করেন সময়ের আবর্তে কোস্টে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়াও কোস্টগার্ড কর্মকর্তারা জানিয়েছেন তাদের পরিশ্রমে জলসীমায় ছিচকে চুরি ডাকাতির মতো ঘটনা প্রায় শূন্যের কোটা এখন আস্থা ফিরেছে বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতেও সেপ্টেম্বর গত নয় মাসে আল্লাহ রহমতের আল্লাহর ইশারায় আমাদের বাংলাদেশের ওই নগরে কোনো পারিসি সংক্রান্ত হয়নি রাঙামাটির বরকলে বৌদ্ধ বিহারের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে বুধবার ভবনটির উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংবাদ সংসদ সদস্য দীপঙ্কর তালুকদার পরে ধর্মীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে দেশ না দেন বিহারের অধ্যক্ষ ছিল বুদ্ধ মূর্তি দান সংহদান সহ ধর্মীয় নানা আনুষ্ঠানিকতা সবশেষ দেশ না ঘর নির্মাণে বিশ লাখ টাকা এবং ভিক্ষু সংঘের কম্পিউটারের জন্য দেড় লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন এমপি দীপঙ্কর তালুকদার সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান এনাম বুধবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন শেষে এ মন্তব্য করেন তিনি বলেন নির্বাচন নিয়ে কারোর অন্য কোনো দাবি থাকলে সংবিধানের বাইরে গিয়ে সে দাবি মানার কোনো সুযোগ নেই তবে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক ক্ষমতা দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি এ সময় তার সাথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন পনেরো দফা দাবি পূরণের আশ্বাসের পর ট্রাক কভার্ড ভ্যান মালিক ও শ্রমিকদের চলমান কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়েছে সচিবালয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সাথে বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত জানায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো বৈঠকে কভার্ড ভ্যান ট্রাক প্রাইম মুভার পণ্য পরিবহন মালিক শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের আঠারো নেতা অংশ নেন বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান পনেরোটি দাবির মধ্যে যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা যাবে তা নিয়ে শিগগিরই কাজ শুরু হবে তারা যথাযথভাবে আমাদের কাছে উত্থাপন করেছেন আমরা এই সবগুলি দাবি আমরা মনে করি যে এই দাবিগুলো যেগুলো আমরা তাৎক্ষণিকভাবে মনে করেছি যে এইগুলি এখনই করা উচিত সেগুলি আমরা বলেছি আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি আর যেগুলি মনে করেছি সময় লাগবে সেইগুলি আমাদের সচিব মহোদয়রা নোট নিয়েছেন এবং তাদের মন্ত্রণালয়ের থেকে সেইগুলির ব্যবস্থা নেবেন এর আগে ট্রাক ধর্মঘটের বিরূপ প্রভাব পড়ে পণ্য পরিবহনে বগুড়া নাটোর চুয়াডাঙ্গা সহ বিভিন্ন জেলায় বন্ধ ছিল ট্রাক চলাচল কর্মবিরতির প্রভাব পড়ে নৌ ও স্থলবন্দরেও ব্যাহত হয় পণ্য পরিবহন সাথে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেয় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন অনেক ব্যবসায়ীরা যদিও অনেক জেলাতেই এই কর্মসূচির কোনো প্রভাব পড়েনি বলে জানিয়েছেন ট্রাক চালকরা কক্সবাজারের অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা রাশেদ হত্যা মামলার তৃতীয় দফা সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণ আঠাশ ও উনত্রিশ সেপ্টেম্বর এ নিয়ে এখন পর্যন্ত ১৪ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হল জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ ইসমাইলের আদালতে চলে বিচারিক কার্যক্রম মামলার বারো নম্বর সাক্ষী সার্জেন্ট আয়ুব আলীর সাক্ষ্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তৃতীয় দফার শেষ দিনের কার্যক্রম এরপর একে একে সাক্ষ্য দেন কক্সবাজার সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার শাহিন আব্দুর রহমান সার্জন আয়ুব এবং মোক্তার আহমদ এর আগে কড়া নিরাপত্তায় টেকনাফ থানার বরখাস্তকৃত ওসি ও প্রদীপ সহ মামলার পুনর আসামিকে আদালতে হাজির করা হয় করোনার কারণে এক বছর পিছিয়ে গেল ঢাকা কক্সবাজার রেলপথ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে দু সালের জুনের মধ্যে এমনটাই জানিয়েছেন রেলপথমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন কক্সবাজার রেল স্টেশন ভবনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী বলেন দু সালের জুনে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল তবে কোভিড পরিস্থিতির কারণে তা এক বছর পিছিয়ে গেছে দু সালে বিজয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর এটি উদ্বোধন করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন রেলমন্ত্রী পরে নির্মাণাধীন রামু রোড আন্ডারপাস এবং ঈদগা রাবার ড্যাম সংলগ্ন ব্রিজের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন তিনি কোভিডের জন্য প্রত্যেকটা প্রজেক্টই বাংলাদেশে এক বছর ধরে সময় বাড়িয়ে দিয়েছে ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে আপনার এই কক্সবাজারের সঙ্গে গোটা দেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা 
এটা চালু করবে টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযানে জব্দ হয়েছে একচল্লিশ হাজার পিস ইয়াবা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাবরাং কাটাবুনিয়া কালা মেম্বারের চর সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড সদস্যরা এ সময় একটি ইঞ্জিন চালিত কাঠের নৌকাকে থামানোর সংকেত দেয়া হয় কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি জানতে পেরে সাদা রঙের একটি প্লাস্টিকের বস্তা সাগরে ফেলে দিয়ে চোরাকারবারীরা পালিয়ে যায় পরে বস্তায় তল্লাশি চালিয়ে ইয়াবা জব্দ করা হয় জব্দকৃত ইয়াবা টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে মাদ্রদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সাগর পথে অপরাধ দমনে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড ভ্রূণ হত্যার অভিযোগে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন স্ত্রী আসামি করা হয়েছে শাশুড়ি এবং দুই ননদকেও দুপুরে চট্টগ্রাম আদালতে মামলাটি দায়ের করেন ভুক্তভোগী নারী মামলা গ্রহণ করে চান্দগাঁও থানা পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত স্বামী সফিউল আলম ছাড়াও এ মামলায় দুই ননদ ও শাশুড়ি আয়সা বেগমকে আসামি করা হয়েছে যাত্রাপথে হঠাৎ প্রসব বেদনা শেষ পর্যন্ত বাসেই সন্তান প্রসব করলেন এক নারী চট্টগ্রামে পটিয়ায় ঘটেছে ঘটনা অন্তঃসত্তা স্ত্রী ফারেসাকে নিয়ে রিল্যাক্স পরিবহনের বাসে নারায়ণগঞ্জ থেকে কক্সবাজার যাচ্ছিলেন রিক্সা চালক আবদুল্লাহ স্ত্রীর বাপের বাড়ি চকরিয়ায় পটিয়ার পৌঁছানোর পর স্ত্রী প্রসব বেদনা উঠলে বাসটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে থামায় চালক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক ও মিড ওয়াইফরা ছুটে এসে গাড়ির ভেতরেই সফলভাবে ডেলিভারি সম্পন্ন করেন ফুটফুটে এক ছেলের জন্ম দেন ফারেসা হাসি ফোটে সবার মুখে মা শিশু দুজনই সুস্থ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা বাসে ঢুকে দেখি বাসে বাচ্চা অলমোস্ট ডেলিভারি হয়ে গেছে মাথা এবং দু হাত বের হয়ে গিয়েছে তো আমাদের এই মুহূর্তে হচ্ছে যে পেশেন্টকে নামিয়ে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না তাই আমরা সিদ্ধান্ত নেই ওখানেই আমরা ডেলিভারি করব এবং অল্প আলোর মধ্যে আমরা আমার দুজন মিড ওয়াইফ তারা ডেলিভারি সম্পন্ন করেন করে আমরা সবার সহযোগিতায় ওনাদেরকে আমাদের হসপিটালে নিয়ে আসি দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি থামিয়ে দিতে সরকারের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ওয়ামী লীগ নেতারা চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে মুক্তিযোদ্ধা মুরিদুল আলমের স্মরণসভায় তারা বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সারা বিশ্বে প্রশংসিত তা দেখে ঈর্ষান্বিত একটি মহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এদের বিরুদ্ধে এবং দলে হাইব্রিডদের ব্যাপারে সজাগ থাকার আহ্বান জানান নেতারা স্মরণসভায় সংসদ সদস্য মোসলেম উদ্দিন আহমদ নজরুল ইসলাম চৌধুরী ওয়াসিকা আয়সা খান মফিজুর রহমান সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন মাদারীপুরের শিবচরে আট বছরের এক শিশুকে হত্যা ও আরেক শিশুকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে এক তরুণকে আটক করেছে পুলিশ পুলিশ জানিয়েছে প্রতিবেশী আট বছর বয়সী রতন মোল্লা ও নয় বছর বয়সী সোহানের সাথে প্রায় মোবাইলে লুডু খেলত মেহেদি এক পর্যায়ে মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করে মেহেদি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বেড়ানোর কথা বলে রতন ও সোহানকে পদ্মা সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড সংলগ্ন নির্জন এলাকায় নিয়ে যায় সে পরে রতনকে শ্বাসরোধে হত্যা করে মেহেদি সোহানকেও শ্বাসরোধে হত্যার চেষ্টা করলে তার চিৎকারে এগিয়ে আসে এলাকাবাসী সে সময় পালিয়ে যায় মেহেদি আট বছর নিঃসন্তান থাকার পর একসঙ্গে চার সন্তানের মা হলেন যশোরের লাক্স খাতুন সোমবার সকালে শহরের কুইন্স হাসপাতালে দুই ছেলে ও দুই মেয়ে সন্তানের জন্ম দেন তিনি স্বজনরা জানান দু হাজার সালে বাঘারপাড়ার ভাঙুরা গ্রামের আবুল বাসারের সাথে চারাভিটা গ্রামের লাক্স খাতুনের বিয়ে হয় বিয়ের আট বছরেও কোনো সন্তান না আসায় অশান্তি ছিল দুই পরিবারে দীর্ঘ আট বছর পর লাক্স খাতুন চার সন্তান জন্ম দেয়া এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে চার নবজাতক ও মা সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দুর্গা পূজা উপলক্ষে বেনাপোল বন্দর দিয়ে তেইশ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানি হয়েছে ভারতে বাংলাদেশি পাঁচটি ট্রাকে ইলিশের চালান বুধবার বিকেলে সাড়ে তিনটায় পৌঁছায় বেনাপোল বন্দরে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সাউদার্ন ফুড খুলনা থেকে তেরো মেট্রিক টন টন ও ইউনিয়ন ভেন্টার ঢাকা থেকে দশ মেট্রিক টন ইলিশ পাঠিয়েছে এক থেকে দেড় কেজি দেড় কেজি ওজনের ইলিশ গেছে চালানে এক কেজি ওজন ইলিশের রপ্তানি মূল্য ছয় মার্কিন ডলার এছাড়া 
বড় ইলিশের দাম প্রতি কেজি দশ মার্কিন ডলার এর আগে ভারতে দুই হাজার আশি মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির জন্য দেশের বাউন্ডিটি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেয় সরকার নাটোরের গুরুদাসপুরে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আব্দুর রৌফের বিরুদ্ধে কৃষকের বাড়িঘর ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে উপজেলার মসিন্দা ইউনিয়নের দড়ি হাসমারি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে বিশ্বসাহিত নাক কান গলা হাসপাতাল শাহিক ও আলোক হেলথ কেয়ারের যৌথ উদ্যোগে আলোকের ষষ্ঠ শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা মান উন্নয়নের জন্য আলোকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ লোকমান হুসেন এই উদ্যোগ নেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহিক ও এর প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা ড এম এন আমিন বিশেষ অতিথি ছিলেন শাহিক কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি কাজী গোলাম রহমান আলোক হেলথ কেয়ারের পরিচালক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড মোহাম্মদ আফজালুর রহমান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা দর্শক এই ছিল আজকের সব খবরের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ